What's up guys? Josh Antolin here and today pag-uusapan naman natin ang budget or best vlogging camera para sa inyo. So nagsimula ka na ng YouTube channel mo at alam mo na kung anong mga kailangan mong gawin at kailangan mong bilhin. Next naman pinag-iisipan mo kung ano ba talaga ang gear na kailangan ko. At laging sinasabi ko go with what you have. Unang-una for sure is kung meron kang smartphone or cellphone. Uh, ito ay Samsung S9. Surprisingly, maganda talaga yung camera niya. Very professional. Actually, gumawa ako ng isang video, feature video. Pinapakita ko ang Independence Day dito sa Hong Kong gamit lang ang camera phone. So ngayon, nakikita nyo directly from the camera papunta sa Samsung S9 ko, papunta sa akin. Ito yung back-facing camera, which is maganda naman talaga. At um, sulit, sulit yung bili ko dito. Though yung front-facing din naman, maganda. Overall, nakakashoot na ng 4K video, pero hindi ako nag-4K, hindi pa ready yung workflow ko sa isang 4K. I still stick to 1920 by 1080p dahil probably kung nanonood ka nito, nasa... <laughs> mobile phone ka rin. So, hindi mo kailangan ng 4K. Tapos, mabagal pa yung internet minsan sa Pilipinas. Next naman na uh, usually inaay ng mga YouTuber or vlogger, ito ay regarded as one of the best YouTube camera dahil sa capability niya. This is the Canon G7X Mark II. Ayan. So, nabili ko to last year. Uh, medyo beaten siya up siya ng konti pero I still try to kumbaga keep my gadgets very clean at um, pristine no? uh, kahit madalas kong gamitin sinusubukan kong mabuti naalagaan to. Uh, itong Canon G7X Mark II ay maganda ang pickup ng audio at may flip screen which is yun ang isa sa pinaka kung ikaw ay nag vlog vlog so pakita ko sa inyo naman kung ano itsura na ito. Ganda rin eh Diba? So, ito ang itsura ng Canon G7X Mark II pag diretso kang nakatingin. From the camera, itong camera, papunta sa G7X Mark II at papunta sa akin. Maganda dito, makikita nyo, meron siyang autofocus system. Ayan, ba diba? So, nakikita niya. At syempre, nakalagay yung pangalan ko dahil niregister ko yung aking muka. Isa to sa common na uh, vlogging camera dahil compact at maganda rin naman. At hindi siya ganun kamahal compared sa Sony na RX. 5, RX6, RX7 kung ano man RX ng Sony by the way, I'm a Canon user I started with Nikon dun sa photography ko before pero ngayon, Canon, all Canon na ako mula noong 2014 may mga lens ako and DSLR so, hindi na ako malis dun sa ecosystem ng Canon at sobrang ganda ng color science at dual pixel autofocus ng Canon which is yung gamit ko ngayon ay DSLR, yun din ang susunod na item natin. So, ang DSLR naman ay may body at may lens. So, ito ay 5D Mark II. I'm shooting sa 5D Mark IV. At hindi ito flip screen. Hindi kagaya ng 80D or ng 6D. So, hindi ko mapapakita na ito talaga yung mga ginagamit ng vloggers or mga YouTubers. No? Dahil wala akong, wala akong ganun. So, ito naman ang inyo view coming from the camera to a DSLR papunta sa akin. Itong 5D Mark II ang isa sa pinakamagandang DSLR dati bago pa lumabas yung mga brand new na DSLR. Actually, ito atang pinakaunang DSLR na nakashoot ng full HD 1080p. Mas maganda yung quality niya pero ang downside nito is mabigat, malaki, at may hirapang kang gamitin to or mapapagod ka pag tagal. Unless na lang ikaw ang mga Will Dasovich or Casey Neistat or Peter McKinnon type na kaya mo mag-hold ng ganong katagal. Ang importante naman sa DSLRs para sa kanila is nakikita pa rin nila sarili nila and usually nga, ang gamit nila is Canon dahil sa dual pixel autofocus. And pag nag-vlog ka, usually din ang gusto mo is yung straight out from the camera. Wala ka masyadong post processing sa kulay. Kung mas mabilis yung turnout time. Yun yung kinaganda ng Canon dahil sa color science niya. So, ang isa pang bago ngayon na type of camera is yung tinatawag na mirrorless camera. Ang difference niya sa DSLR is mas compact sila, mas maliit. Dahil yung part ng 
lens, yung tinatawag na mirror ng lens, which is yung etong gitnang part na yan, yan ang tinanggal nila sa mirrorless. Para mas mabigyan ko kayo ng information, na, na basic information lang. Yung lens neto, kaya tinawag siya na, na DSLR, dahil Digital Single Lens Reflex, dahil nag-flip yung sensor niya. Hindi kagaya pag tumingin kayo sa isang mirrorless, diretso na siya. Pag binuksan mo or pag tinanggal mo yung lens mo, nandun na kagad yung chip or yung sensor. So, yun yung isang malaking difference. Kaya mas maliit ang body ng isang mirrorless camera. So, overall, no, meron tayong three types of cameras. Um, masasabi natin na ang first camera, which is yung very accessible sa lahat, is yung iyong camera phone. Kung bago yung phone mo at usually maganda na yung nakukuha na itong quality. Papakita ko sa inyo ibang mga footage ko na gamit lang is camera phone. Maganda actually kung wala kang budget at hindi mo naman planong bumili pa ng camera yung smartphone mo okay na yun to start with. Next is kung gusto mo naman mag upgrade pero um, gusto mo compact at madaling dalin is Digicam. Ito ay hindi interchangeable lens. Kung baga, hindi mo natatanggal yung lens. Kung baga, fix lang siya. And actually, maganda pa rin tong Canon G7X Mark II. Siguro nasa 20 plus thousand pesos pa rin to eh. So, medyo pricey pa rin siya in a sense. And lastly, ang tinatawag natin yung mga interchangeable na lens camera. So, be it DSLR or mirrorless camera na both interchangeable na tatanggal mo yung lens. Yun ay isa pang pwede mong i-consider Marami, maraming bagay ang pwede mong i-consider sa pagbili ng camera para sa YouTube. Pero kung may tanong ka, uh, i-comment mo lang down below at baka makatulong ako. I am again using a Canon 5D Mark IV para sa aking mga YouTube videos at sa mga professional na videos na ginagawa ko. I'm using the 5D Mark IV and I am very much happy doon sa output ng aking camera. So that's pretty much it for today. Yun ang ating slight or very quick comparison ng common na vlogging or YouTube cameras na ginagamit ng mga fellow YouTubers natin. If you like this video, please hit that like button and subscribe kung hindi pa kayo nakapag-subscribe para makapagbigay pa ako sa inyo ng tips tungkol sa filmmaking sa YouTube at kung ano-ano pa. So that's pretty much it for today. Thank you for watching. This is Josh Antolin. Bye!